ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കോവിഡ് വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രോഗബാധിതരാവുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നതായി തന്നെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേതിനേക്കാൾ കൂടിയ നിരക്കാണ് ഇതുവരെ രാജ്യത്ത് രോഗബാധിതരായവരുടെ എണ്ണം നാലായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെത്തി നൂറ്റി ഒൻപത് മരണങ്ങളാണ് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഭോപ്പാലിൽ ഒരു മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഭോപ്പാലിലെ ആദ്യ മരണമാണിത് മുംബൈയിൽ ധാരാവിക്കടുത്ത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നാൽപ്പത് മലയാളി നഴ്സുമാരുൾപ്പെടെ അൻപത്തിമൂന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു രാജ്യത്താകെ നൂറോളം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേർക്കാണ് ആകെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച നാലായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് പേരിൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേർ രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടു നൂറ്റി ഒൻപത് മരണങ്ങൾ നടന്നതായും ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടി വരിക തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മുംബൈയിലെ ധാരാവിയാണ് ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ധാരാവിക്ക് സമീപമുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ബ്രിഹാൻ മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിലെ വോഖാഡ് ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവരിൽ നാൽപ്പത് നഴ്സുമാർ മലയാളികളാണ് ആശുപത്രിയെ അടച്ചുപൂട്ടിയ മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരായ നൂറ്റി അൻപതോളം പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇവർക്ക് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും പ്രകടമായിരുന്നില്ല ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ ജോലി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നുവെന്നും പരാതിയുണ്ട് രാജ്യത്ത് വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി നൂറിനടുത്ത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഭോപ്പാലിൽ ഇന്ന് ആദ്യ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള വ്യക്തിയാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഇതുവരെ മധ്യപ്രദേശിലാകെ പതിനഞ്ച് പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് ഇന്ന് ഭോപ്പാലിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പുതിയ കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച നാൽപ്പത് പേരിൽ ഇരുപത് പേരും ഡൽഹി നിസാമുദ്ദീൻ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് രാജസ്ഥാനിലും ഇന്ന് ഒരു മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പുതുതായി എട്ട് പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതിൽ ആറുപേരും ഡൽഹി നിസാമുദ്ദീൻ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് ഇതോടെ രാജസ്ഥാനിൽ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതർ ഇരുന്നൂറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ ഉള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തന്നെയാണ് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേർക്കാണ് ഇവിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് മുംബൈയിലെ അന്തേരിയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ പത്ത് പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു രണ്ടാമതായി തമിഴ്നാടാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പേർക്കാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ രോഗബാധയുള്ളത് കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേർക്കാണ് രോഗബാധയുള്ളത് രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹിയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്നും തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അഞ്ചു പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്നലെ മാത്രം എൺപത്തി ആറ് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതുവരെ അഞ്ച് മരണങ്ങളാണ് നടന്നത് എൺപത്തി ആറിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് പേരും ഡൽഹി നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് ആകെ രോഗബാധിതരിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പേരിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എട്ട് പേരും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയവരാണ് ഇന്നലെ മരിച്ച രാമനാഥപുരം സ്വദേശിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചാണ് നടന്നതെന്നുള്ള പരാതിയും ഉയരുന്നുണ്ട് ചടങ്ങിൽ അൻപതോളം പേർ പങ്കെടുത്തതായാണ് കരുതുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഇന്നലെ അറുപത് പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ രോഗബാധിതർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടായി അയൽ സംസ്ഥാനമായ തെലങ്കാനയിലും ഇന്നലെ അറുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ആകെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലായി റാഞ്ചിയിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു മുൻപ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച മലേഷ്യൻ യുവതിയുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരാണിവർ ഇതോടെ ജാർഖണ്ഡിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം നാലായി ഉത്തർപ്രദേശിൽ പതിനാറ് പുതിയ കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ ദാദ്ര നഗർ ഹവേലിയിൽ ഒരാൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു സമ്പർക്കം വഴിയാണ് ഇയാൾക്ക് രോഗം ബാധിച്ചതെന്നാണ് നിഗമനം കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി നോർത്തേൺ റെയിൽവേ സാനിറ്റൈസർ റൂം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ഗുഡ്സ് വാഗണാണ് ഇത്തരത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യൻ കൌൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ ഏപ്രിൽ എട്ടോടുകൂടി ലഭ്യമാക്കും രാജ്യത്തെ പ്രധാന കോവിഡ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളായി മാറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും